welcome to learning institute so hello friends my name is abhishek you are watching chapter number 1 sustainable development of unit 5 let's begin so sustainable development so the environment provides us many sources so environment humko bahut sari resources provide karta hai lekin wo resources unlimited nahi hai wo limited hai and wo itni nahi hai ke wo need puri kar sake टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज की और इतनी भी नहीं है कि ग्रोइंग ह्यूमंस की ग्रीड को पूरी कर सके ग्रीड मींस लालच देन अर्थ साइज इज डेफिनेट अर्थ का साइज हम बढ़ा तो सकते नहीं जो है वही है देन ये इट कैन नॉट बी मेड इट बिगर तो उसको हम बढ़ा नहीं सकते देन रिचर टू फुलफिल आर ग्रोइंग नीड्स सो इट कैन नॉट बी मेड बिगर एंड इट कैन नॉट बी मेड रिचर टू फुलफिल आर ग्रोइंग नीड्स रिचर मीन्स रिसोर्सेस में रिचर मीन्स जितनी रिसोर्स है उतनी ही रहेंगी उसके आगे हम उसको बढ़ा नहीं सकते नहीं है उतना ही उतने ही हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो ये जरूरी है कि हमको ऐसे प्लान्स एंड एक्टिविटीज क्रिएट करनी चाहिए फाइंड करनी चाहिए जिससे कि जो कि हमको हेल्प करें डेवलपमेंट को लॉन्ग रन मतलब ज्यादा टाइम तक करते रहने के लिए मतलब ऐसे एक्टिविटीज और प्लान को यूज करना यूटिलाइज करना चाहिए हमको जो कि हेल्प करें हमको कि हम डेवलपमेंट काफी टाइम तक कर सकें देन जो हमको मिला है वो फ्यूचर जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन को भी मिले ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको रिसोर्सेज सेव करनी चाहिए देन इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी मस्ट यूटिलाइज द रिसोर्सेज इंटेलिजेंटली केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबिली ताकि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो इंजॉय कर सके वो कम्फर्ट जो हमको मिले हैं then next is uh, same uh, sustainable development so the concept of sustainable development was first recognized in the year 1972 at the U un conference on the human environment held in port pol then it gained popularity in the year 1992 when our common future the report of the world commission on environment and development was released which includes what is believed to be the classic definition of sustainable development so it is given classic definition of sustainable development development which meets the need of the present without compromise compromising the ability of future generations to meet their own needs so wo development jo ki need of the present generation ko pura karti hai विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड फाइंडिंग मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड करता है फाइंडिंग द ढूंढना एक ऐसे सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को जो कि इंश्योर करता है दीज गिविन गोल्स आर सस्टेन these goals are sustained so goals are given that is real incomes rise education standard increase the health of the nation improves and general quality of life is advanced then sustainable development can be classified as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation sustainable development means the economic development that is conducted without the depletion of natural resources so sustainable development ka matlab hai the economic development jo ki hota hai without depletion of natural resources means natural resources ko bina barbaad kiye economic development karna usse kehte hain hum sustainable development usse bhi hum keh sakte hain sustainable development that includes the economic growth together with protecting protecting the quality of environment so ye includes karta hai economic growth ko together with protecting the quality of environment then goals of sustainable development so minimizing the depletion of natural resources matlab sabse bahut hi kam bahut hi kam use ho natural resources ka barbadi bilkul na ho while new developments take time while new developments takes place development that can be maintained and 
सस्टेन विदाउट कॉजिंग फर्दर हार्म द एनवायरमेंट सो इसका एक और गोल है कि डेवलपमेंट हो जो कि मेंटेन करे या सस्टेन करे विदाउट कॉजिंग फर्दर हार्म टू द एनवायरमेंट बिना हार्म के एनवायरमेंट को डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए देन प्रोवाइडिंग मेथड्स फॉर रिट्रोफिटिंग मींस रिट्रोफिटिंग मींस एक ऐसी चीज को ऐड करना जो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग के वर्क्स उसमें नहीं डाली गई हो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि प्रोवाइडिंग मेथड्स ये प्रोवाइड करती है मेथड्स को टू ऐड करना डेवलपमेंट प्लान्स में ऐसी चीजों को ताकि ताकि जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल फ्रेंडली फैसिलिटीज एंड प्रोजेक्ट हो मीन्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली फैसिलिटीज प्रोवाइड करें एनवायरमेंटल फैसिलिटीज प्रोजेक्ट हो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन प्रॉपर यूज ऑफ मीन्स एंड रिसोर्सेज तो जो अर्थ पर रिसोर्स है वो लिमिटेड है तो उनका प्रॉपर यूज होना चाहिए ताकि वो जल्दी से खत्म ना हो उनका बेस्ट चेज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लंबे समय तक चल सके और डेवलपमेंट भी लंबे समय तक चल सके देन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अवेयर करता है पीपल्स को एनवायरमेंट के बारे में एंड वो उनको बताता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो रिसोर्स उनको मिली है उनके बारे में ठीक वो वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ध्यान रखना कि वो जो रिसोर्स मिली है उनको वो वेस्ट ना हो उनका प्रॉपर यूज हो दे डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्ट जैसे कि हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर टूरिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स जैसे चीजों का डेवलपमेंट होता रहे या प्रोग्रेस होती रहे ताकि ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट चलता रहे डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीपल पार्टिसिपेशन सो लोगों के पार्टिसिपेशन से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा किया जा सकता है कि जब तक सब मिलकर के उस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्लान को फॉलो नहीं करेंगे तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता तो ये सब सारे लोगों के पार्टिसिपेशन से ही पूरा किया जा सकता है लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट तो जब जब जरूरत हो किसी चीज को डेवलप करने की तभी की जाए किसी प्रॉफिट के चलते नहीं वो तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं जब जरूरत हो तभी डेवलपमेंट होनी चाहिए देन लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट तो रिसोर्सेज ज्यादा टाइम तक चलेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट भी होगा देन नेक्स्ट इज तो नेक्स्ट सम पॉइंट आई थिंक या तो नेक्स्ट पॉइंट फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड तो रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड होंगी अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज शुड भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पीपल्स ताकि लोगों की सारी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके तो फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स तो गरीब और अमीर में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है रिच के पास बहुत सारा बहुत सारी रिसोर्सेज हो जाती है और पुअर्स बहुत पुअर्स के पास बहुत ही कम रेयरली कोई भी रिसोर्स वो उनको मिलती है तो ये ये इंक्लूड करता है कि आ, हर एक ह्यूमन की बेसिक नीड्स पूरी हो सके देन एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट पूरी पूरा करता है देन अकोमोडेट सिटी डेवलपमेंट अगर सिटी डेवलपमेंट सस्टेनेबली नहीं होगा तो जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा तो सिटी नहीं हो जाएगी क्योंकि उसमें रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट होंगी या फिर बहुत ज्यादा यूज होंगी प्रॉफिट अर्न करेंगे बहुत ज्यादा यूज हो जाएंगी रिसोर्सेज तो वो कम हो जाएंगी तो उनके प्राइस बढ़ जाएगा रिसोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है ताकि रिसोर्सेज सस्टेनेबली यूज हो ताकि वो बहुत ज्यादा कम ना पड़े तो उनका प्राइस ज्यादा बढ़े ना तो एक्सपेंस ज्यादा बढ़े ना देन कंट्रोल क्लाइमेट चेंज तो कंट्रोल क्लाइमेट चेंज जैसे कि रिसोर्स जो बहुत गंदी तरीके से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज हो रही है बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज हो रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो ये इसमें भी इसकी वजह से क्लाइमेट में अफेक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है तो जब जैसे हम देखते हैं कि बिन मौसम बरसात जब बरसात का टाइम भी होता है बारिश हो जाती है तो वही है इसका तो ये कंट्रोल करता है क्लाइमेट चेंज को देन प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्योंकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा देन सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी सो एनवायरमेंट को बचा रही है तो बायोडाइवर्सिटी को भी बचाएगी
and access problems related to sustainable development. First is uh, major problems related to sustainable development are as follows. So, other financial resources ki kami hogi. So, just plan hai sustainable development ka or sustainable development to follow karna what mushkil ho jayega. Lack of financial resources to carry out plan and sustainable development. So, jo underdeveloped country hoti hai, wo uh, sustainable development ko achhe se nahi kar paati hogi, unki financial condition bhi achhi nahi hoti hai and जो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर भी उनको काम करना होता है लाइक नेचुरल अकरेंस अर्थ जैसे कि अर्थक्वेक सुनामी वो अफेक्ट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्योंकि वो शिफ्ट या तो वो शिफ्ट दे कैन शिफ्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रॉय सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देन करप्शन इज द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पैसे देती है कि इस चीज में डेवलपमेंट हो लेकिन वो करप्शन की वजह से या तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है या पहुंचता तो बहुत ही कम अमाउंट में तो ये स्लो डाउन कर देती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देन लैक ऑफ एफर्ट्स एट म्यूनिसिपल लेवल एंड बाय पीपल तो म्यूनिसिपल लेवल गवर्नमेंट पर एंड पब्लिक दोनों का सपोर्ट तब हो तब जा करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रीच किया जा सकता है देन म्यूनिसिपल गवर्नमेंट एंड पब्लिक दोनों एक साथ मिलकर वर्क करेगी देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या इंप्लीमेंट अच्छे से किया जा सकता है देन मोर देन वन बिलियन आर स्टिल लिविंग और अंडर द पॉवर्टी लाइन मोर देन वन बिलियन आर स्टिल लिविंग एट और अंडर द पॉवर्टी लाइन तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेक्स्ट इज solution to achieve sustainable development so sustainable sustainable development is achievable however it would require a lot of rigorous and coordinating efforts small action taken collectively can add up to real change so agar small efforts ek sath kiya jaye collectively kiya jaye to wo ek real change kar sakti hai bahut bada kaam ho sakta hai bahut effort chahiye lekin sustainable development bahut helpful bhi hai If appropriate supply side policies such as education and vocational programs implement किए जाए अच्छे से literacy rates, illiteracy rates जो है वो drop हो जाएंगे and people will become more aware about environment and वो sustainable development में help करेंगे Then government को जो green GDP की growth है उसको priority देनी चाहिए ना कि सिर्फ GDP जो कि measured किए जाती है methods के through उस पर सिर्फ priority देनी चाहिए तो ग्रीन जीडीपी को भी ग्रो, उसके ग्रोथ को भी बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को एंड जो बजट को यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन ग्रीन ग्रीन एनर्जी हेल्थ सर्विसेज एंड बेनिफिट सिस्टम सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अचीवेबल हाउ एवर वी कैन ओनली अचीव इफ इट इफ एवरी वन इज डेडिकेटेड एंड मेक ज्वाइंट एफर्ट सब मिलकर एफर्ट्स करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम जरूर हासिल कर सकते हैं तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मिस्टेक थी मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ तब तक बाय